Olá! Sejam bem-vindos de novo ao canal. Hoje daremos seguimento à viagem até Guimarães. Espero que gostem. Durante a viagem parámos em várias outras cidades e vilas de Portugal. During the trip, we stopped in several other cities and towns in Portugal. Alguns historiadores atribuem a fundação desta cidade de transição entre o Minho e trás os montes a um centurião romano de nome Amarantos. No século XIII chegou ao local São Gonçalo, monge beneditino que aqui se fixou depois de peregrinar por Itália e Jerusalém e que ficaria o seu santo padroeiro. A ele é atribuída a construção de uma robusta ponte sobre o Tâmega, perpetua a memória da heroica resistência da população às forças de Napoleão. Some historians have attributed the foundation of this transitional city linking the provinces of Minho and Tras os Montes to a Roman centurion by the name of Amarantus. In the 13th century, Saint Gincalo, a Benedictine monk and popular saint, arrived in this area, where he eventually settled after completing a pilgrimage to Italy and Jerusalem. 
later becoming the city's patron saint. He is accredited with the building of a sturdy bridge over the Tamiga on the same site as the current one. The bridge at Amarante perpetuates the memory of the local population's heroic resistance against Napoleon's troops, who invaded Portugal in the early 19th century.
palace a 15th century building. It was built for the 8th Count of Barcelos, who came to be the first Duke of Braganza, Afonso, a natural son of King Joao I. Its construction occurred between 1420 and 1433 around the time Fonsu married Constanza of Noronha. It is believed that, in the 1500s, the palace was still the residence of the Dukes of Braganza but, later, it went through a period of abandonment and consequent decay. In the 19th century, due to the French invasions, the palace became a military barracks. In the following century, during the Estado Novo dictatorial regime, the Ducal Palace was rebuilt between 1937 and 1959. It opened to public in June 25, 1959, when it became the official residence of the Portuguese president in the north of the country. The objects that garnish the chambers are intended to recreate an inhabited manor house. The collections of tapestries, furniture, ceramics, paintings and weapons are noteworthy. Passo dos Duques Foi mandado construir pelo 8 Conde de Barcelos, mais tarde, primeiro Duque de Bragança, Dom Afonso, filho ilegítimo do rei Dom João I. A sua construção decorreu entre 1420 e 1433 e dever-se a ter iniciado a quando do segundo casamento de Dom Afonso com Dona Constança de Noronha. Julga-se que durante a centúria de 500 o passo ainda foi utilizado como residência dos duques de Bragança, tendo depois, paulatinamente, entrado numa fase de abandono e consequente ruína. No século XIX, por altura das invasões francesas, o passo foi adaptado a quartel militar. E no século seguinte, em pleno regime do Estado Novo, o Passo dos Duques é reconstruído, tendo a intervenção decorrido entre 1937 e 1959. É inaugurada 25 de junho de 1959, ano em que passou a ser residência oficial do Presidente da República no norte do país. As peças que decoram as salas abertas ao público pretendem criar no visitante a ilusão de que está a entrar numa casa habitada. Merecem especial destaque as coleções de tapeçaria, mobiliário, cerâmica, pintura e armaria. Unfortunately, we were not allowed to film any more. I hope you enjoyed it, and more videos will be coming soon. Infelizmente, não nos foi permitido filmar mais. Espero que tenham gostado, e em breve sairão mais vídeos.